Im Kabinett habe es nach Markus Söders Beitrag spontan Beifall gegeben, lobte Ministerpräsident Horst Seehofer die Pläne seines Heimatministers. Eine Seltenheit. Das ist in, aus meiner Sicht in sich rund und äh, wirklich gut ausgearbeitet. Eine Seltenheit war es auch, dass die Kabinettsmitglieder wirklich bis zur Pressekonferenz Stillschweigen bewahrten. Erst Punkt 15 Uhr gab Söder seine Pläne dann bekannt. Während in anderen Bundesländern nur der Trend in die Großstadt erfolgt, ist hier genau das Gegenteil der Fall. Strukturstärke für den ländlichen Raum ist das Ziel. Über 3000 Stellen sollen nach Söders Plänen in den kommenden Jahren verlagert werden. Betroffen 2200 Beamte und Tarifbeschäftigte und 900 Studierende. Ablaufen soll alles sozialverträglich. Keine Zwangsversetzungen, ganz wichtig. Es gibt Mobilitätshilfen, es wird Umzugshilfen geben in der Zeit. Und was ganz wichtig ist, im Zeitraum, wo diese ganze Entwicklung stattfindet, werden bis zu 1700 Leute in den betreffenden Behörden in Pension gehen. Das heißt, es wird eine ganz natürliche Fluktuation geben. Man kann im Endeffekt sagen, es wechselt die Stelle, aber nicht automatisch die Person. Einer der großen Profiteure der Behördenverlagerung ist Niederbayern. Fast 400 neue Stellen soll der Regierungsbezirk erhalten. Allein 100 davon gehen nach Zwiesel. Dort soll der Finanzamtsstandort ausgebaut werden. Also ich muss sagen, dass der Landkreis Regen für mich, und das sage ich nicht, weil ich es als Landrat tun müsste, sondern weil es so ist, der absolute Gewinner dieser Behördenverlagerung ist, mit 100 Stellen für das Landesamt für Steuern in Zwiesel und 30 Stellen mit dem eigenen äh, grünen Zentrum in Regen, jeweils mit dem eigenen Amtsgebäudebau, wo der Freistaat Bayern selber Geld in die Hand nimmt, das ist Bombe und das ist, kann, man, äh, kann man nicht Schlechtes dran finden. Deggendorf verliert zwar 50 Mitarbeiter des Bauamts, die künftig in Vilshofen ihren Dienst tun sollen. Dafür soll hier allerdings eine neue Außenstelle der Autobahndirektion errichtet werden, mit 160 Mitarbeitern. Wir sind sehr positiv überrascht. Es war nicht zu erwarten, wir sind kein Raum mit besonderem Handlungsbedarf. Aber wenn man sich dann die Behörde anschaut, nämlich die Autobahndirektion, ist es sehr verständlich, dass die Autobahndirektion an die Autobahn gebaut werden muss. Und darum ist der Standort bewusst hier gewählt worden, weil dieser Standort natürlich auch Auswirkungen hat auf den kommenden Bayerischen Wald und auf die Umgebung. Und darum schätzen wir uns sehr, sehr glücklich. Die Verlagerung der Autobahndirektion nach Deggendorf sieht Bernreiter auch als Signal, dass der sechsspurige Ausbau der A3 kommen muss. Kultusstaatssekretär Bernd Siebler sprach von einem massiven strukturpolitischen Aufschlag, über den sich Niederbayern freuen dürfe. Die Menschen werden dort konsumieren, die Menschen werden dort Wirtschaftskraft auch generieren. Aber natürlich ist es auch ganz, ganz wichtig, dass hier schlicht Arbeitsplätze in die Region transportiert werden. Wir werden das auch sozialverträglich gestalten. Das heißt, es wird einige Jahre in Anspruch nehmen. Wir werden also nicht schlagartig den Schalter umlegen, sondern wir werden uns einen Zeitraum von einigen Jahren geben, um dann durch Versetzungen, Fluktuation und neue Einstellungen hier eben dann das Personal in den Stellen mit aufzubauen. In fünf bis zehn Jahren soll Söders Behördenverlagerung dann abgeschlossen sein.